Ora então, bom dia pessoal Aqui para mais um vídeo E já puderam ver aí pelo título do vídeo Pois o tema pode ser assim um bocadinho sensível Mas pior do que não se falar nas coisas É tentar Escamotear Ou fingir que as coisas que não existem, não é? Acaba por ser muito pior do que, do que não se falar nas coisas. E então o tema de hoje, do vídeo de hoje, tem a ver com a mendicidade. Eu vim agora aqui tratar aqui de um, de um assunto aqui ao banco e, um, e este era um tema que eu tenho andado um, a adiar um bocadinho de falar em vídeo porque atualmente existem muitos temas tabus que parece que é que é proibido falar mas contudo todos os assuntos podem ser falados desde que se saiba como uh, abordar os assuntos não é uh, desde que não se prejudique ninguém nem se nem se insulte ninguém nem se fira ninguém todos os assuntos podem ser falados desde que sejam uh, falados de forma, de forma coerente e de forma normal eu estou aqui no centro do Luxemburgo, no centro mais ou menos, estou aqui na, na zona financeira aqui, na, aqui em Kirchberg que tornou-se aqui um, um dos polos mais importantes uh, a nível europeu e, uh, e é uma, uma das zonas que faz com que uh, o Luxemburgo seja uh, portanto, o país mais rico do mundo a nível de, de PIB per capita. É lógico que o setor financeiro tem aqui um peso uh, muito grande, existem muitas, muitas empresas uh, multinacionais gigantes, Amazons e etc., que acabam por ter também sede aqui, e, o que acaba também por... Uh, por impular bastante, bastante os números. E o que, é que, o que é que isto tem a ver com o assunto que vou, que vou, que vou abordar hoje? Pá, o que tem a ver é que o Luxemburgo, no ano passado, em 2023, em maio, aprovou uma lei que proíbe uh, a mendicidade, portanto, pedir dinheiro na rua, passou a ser proibido uh, em maio de 2023. Mas, contudo, as associações de defesa dos direitos humanos vieram logo de forma bastante, bastante ativa dizer que, que era um erro estar, estar a, digamos, a condenar as pessoas que pedem dinheiro da rua e que pedir dinheiro devia ser um direito e portanto, nesse sentido a antiga ministra da administração interna porque o Luxemburgo ano passado teve eleições Uh, teve, teve eleições e o novo governo tomou posse em novembro de 2023, não estou em erro. Então, entre maio e novembro, a antiga ministra da Administração Interna uh, voltou com essa lei atrás, ou pôs essa lei uh, estacionada, não deixou que isso, que isso avançasse. Uh, e então, uh, o que aconteceu é que mal este novo governo tomou posse em novembro, outubro ou novembro, Uh, começou logo a distribuir aqui nas ruas do Luxemburgo papéis, panfletos traduzidos em várias línguas a dizer que a mendicidade a partir do dia 1 de janeiro de 2024 que ia ser proibida e que inclusive as sanções uh, quem fosse apanhado a mendigar na rua a ah, este, isto aqui Portanto, o Governo impôs, impôs horários, é das 7 da manhã até às 10 da noite, até às 22 horas. E, portanto, quem fosse apanhado a mendigar entre esse período teria uma multa de 25 euros a 250 euros e se não tivesse meios financeiros para poder pagar essa multa, que ia para a cadeia, portanto, ia preso durante uns dias, uns dias apenas. E, portanto, isto foi uma forma de o Governo, segundo uh, aquilo que o Governo do Luxemburgo diz, isto é uma forma de combater, portanto, os grupos organizados 
que supostamente uh, angariam mendigos e vêm nos deixar aqui em sítios específicos durante o dia todo e para depois os virem recolher e, e recolherem o dinheiro que eles angariam. Eu posso atestar que é verdade, uh, embora os, os, as organizações de defesa dos direitos humanos digam que não há evidências de, de grupos organizados, eu já vi ali atrás onde passámos há pouco, ali junto àquele centro comercial, já vi várias vezes, porque eu trabalho ali uh, em frente, já vi várias vezes uh, carrinhas Mercedes, pretas com vidros fumados, uh, a deixar de manhã dois mendigos ali, que eu por acaso até agora olhei, que era para vos chamar a atenção, mas eles não estão, não estão lá, hoje é sábado. Uh, a deixá-los ali de manhã e depois, com certeza, que os vem também recolher à noite. E, hum, e vi mais do que uma vez a pessoa que ia a conduzir essa carrinha Mercedes, uh, é daquelas carrinhas de sete lugares, Mercedes Vito ou Mercedes Sprinter, por aí. Uh, já mais, por mais do que uma vez vi uh, a carrinha com o vidro aberto, embora tenha vidros fumados, e consegue-se perceber uh, de forma imediata, até, até pela pessoa que vai a conduzir, Uh, o, o, tipo de, o tipo de pessoa que aquilo, que, que, que aquilo é. E consegue-se perceber facilmente que aquilo são grupos organizados que vão deixando uh, mendigos por aí, por aqui fora e depois chegam ao fim do dia, metem 100 ou 200 euros ao bolso, dão-lhes um prato de, 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 de comida e, uh, e no dia seguinte voltam-nos a, a ir buscar. E, portanto, o Luxemburgo detectou que havia estes, estes grupos organizados, isto é o governo do Luxemburgo que diz, e, portanto, esta medida visa, precisamente, combater, combater isso. E a pergunta que vocês fazem é... Ó, oh, oh, Dante, espera aí um bocado, mas, pá, é assim, eu compreendo isso, não é? Mas diz-nos uma coisa, só para nós termos aqui um enquadramento melhor uh, antes de continuar a desenvolver este tema. Qual é a dimensão de mendigos aqui no Luxemburgo a pedir? Pronto, isso é, isso é, outro, tema, é, outro, tema, é outro tema super importante e que me deixou completamente perplexo. Então o Luxemburgo, quando decidiu instaurar esta medida, isto em maio de 2023, a primeira vez que lançou isto, eles fizeram um estudo da quantidade de mendigos que haveria aqui no Luxemburgo a pedir, não é? Porque há pessoas que são sem abrigo e não pedem dinheiro, que apenas vão àqueles centros de solidariedade social que existem muitos aqui no Luxemburgo para ajudar uh, essas pessoas e que apenas vão lá para, para almoçar, para jantar, mas que não estão na rua uh, a pedir dinheiro de forma, de forma ativa. E então, a dimensão, fizeram um estudo no Luxemburgo e a dimensão de pessoas que pedem dinheiro na rua, vocês não se vão acreditar, mas é verdade. Porque como vocês sabem, eu preparo os temas e, e gosto de preparar os vídeos para não, vir, para não vir dizer coisas que não fazem sentido nenhum ou para não vir abordar temas e dizer que não sei as coisas. A população de mendigos que pede na rua são de 97 pessoas, ok? Opa, eu, eu dei uma vontade de rir, uh, como, é que num, uh, como é que no Luxemburgo é considerado um problema muito grande uma população de 97 pessoas, embora eu depois tenha percebido um bocadinho pelo facto de dizerem que é para combater o crime organizado, eu nessa vertente uh, eu consigo perceber uh, um bocado a coisa, mas acho completamente ridículo, assim numa primeira aproximação, que por 97 pessoas, uh, numa população de 600 mil, 600 e tal mil, fora os que moram em França, Bélgica e Alemanha e que vêm todos os dias para aqui a trabalhar, mas são, uh, mas são uh, residentes, digamos, temporários, diários, mas população mesmo residentes são 600 mil pessoas e temos 97 mendigos que é preciso combater de forma muito ativa, uh, pá, pronto, vale, vale, vale o que vale. Entretanto, na Suíça, também estive uh, a ver, na Suíça já é proibido, uh, proibida a mendicidade desde 2020, ou seja, há quatro anos que a mendicidade uh, é proibida na, na Suíça. Pá, eu um bocadinho, falar aqui neste vídeo, um bocadinho, pá, dar a minha opinião uh, em relação também, um bocadinho em relação a este tema. Pá, eu, eu para mim, 
eu ando muitas vezes aqui pelo centro, nós estamos aqui a chegar ao centro uh, do Luxemburgo e passamos... Pá, a mim não me faz confusão nenhuma. Eu sei que há, há mendigos ativos e mendigos passivos, ou seja, o mendigo ativo é aquele quando uma pessoa vai passar na rua e ele aí deu uma moedinha, deu uma moedinha, deu uma... estão ali, portanto, chateiam mais um bocadinho e depois tem aqueles mendigos passivos, que também existe, que apenas põem uma lata, até, muitas vezes até estão com, com um cão, um, um cãozinho à beira deles, um animal de estimação, deve ser o, portanto, o animal que vive com eles até, e estão ali calados, não pedem nada, quem quer dá, quem não quer não, não dá. Opa, eu a mim não me faz, muito sinceramente, não me faz confusão nenhuma, embora ache errado e acho que é necessário combater a situação do crime organizado porque nós sabemos que quem está envolvido no crime organizado está sempre à procura de todas e quaisquer oportunidades não só de ganhar dinheiro como também de se poderem aproveitar de outras pessoas para eh, ganhar dinheiro, não é? Se nós virmos, por exemplo, de certa forma não é? um toxicodependente, por exemplo, que seja incitado pela primeira vez a experimentar uma droga, não é? que muitas das vezes são incitados até por pessoas que vendem, que vendem droga, porque sabem que vão ter ali depois um, um futuro de cliente, no fundo é uma pessoa que se está a aproveitar de outra para vir obter um rendimento futuro. E isto da mendicidade pode uh, incluir um bocadinho também um bocadinho também nesse, nesse prisma grupos organizados que angariam a troco de uma refeição e se calhar de uma, de uma estadia, de uma noite uh, obrigam as pessoas a estar na rua a pedir dinheiro e depois no fim do dia a entregar-lhes o dinheiro todo uh, para eles um bocadinho semelhante à prostituição uh, pessoas que, são, uh, que se prostituem e têm outras pessoas a quem vão depois ao fim do dia entregar o, o uh, dinheiro, não é? que estão a trabalhar uh, para, também para grupos uh, or, organizados. Pá, e a mendicidade funciona um bocadinho assim. Uh, sei que em Portugal também tem havido, uh, vi mais do que uma notícia ao preparar uh, este vídeo, de, de grupos organizados que já começam em regiões um bocadinho mais remotas de Portugal, nomeadamente Alentejo, pelo que eu li, foram identificados grupos criminosos provenientes da Roménia que andavam até no tráfico humano de crianças para colocá-las na rua a pedir dinheiro e, e portanto isto acaba por ser um bocadinho igual e, ai não, deixa-me ir por aqui que eu quero ir ali pelo centro só quero ir ali pelo centro um bocadinho acabam por ser grupos organizados que o senhor pode, pode andar ah não, para ir em frente é por ali. Eu tenho que ir por ali, para ir em frente. Para isso um bocadinho. Ok, desculpem lá. Foi aqui um... Eu estava aqui um bocadinho confuso. Um... Pá, e então é um bocadinho isso. Qual é a minha opinião em si, acerca da mendicidade aqui no Luxemburgo? Vou falar daqui porque estamos a falar de uma população de 97 pessoas, ok? Uh, claro que se fosse uma escala gigante em que uma pessoa, por todo e qualquer sítio que andasse a pé, havia, pá, começava a ser, podia começar a ser um bocadinho chato, e aí eu poderia ser de acordo de que, de que deveria haver aqui uma, uma intervenção por parte do Governo para, para acalmar um bocado as coisas, pá, mas a minha opinião é que não, não, não acho que seja um problema de maior aqui no Luxemburgo a mendicidade de 97 pessoas. Só que também entendo que neste país embora seja um país que tem os seus problemas como qualquer outro é um país que a nível de dimensão de problemas e de gravidade de problemas não tem assim tanto em que pensar como tem outro tipo de países, percebem? e se calhar para eles isto 97 pessoas a pedir na rua é, um, é uma coisa, um problema gigante para nós que estamos habituados a, no meu caso que vim de Portugal e, e, e tinha acesso a outra realidade, a nível do número de, 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 de mendigos que via, e além disso fui uma pessoa que também que passou pelos anos 90 em Portugal, que foi onde houve aqui, um, aqui não, em Portugal, onde houve uma crise muito, muito grande, porque foi quando as drogas, as, drogas, as, as heroínas e etc, conheço pessoas que eram minhas conhecidas 
que, que acabaram por desgraçar a vida por, com, com isso nos anos 90, com a epidemia uh, da, das drogas e então via-se muito mais uh, pessoas a pedir do que, do que agora. Eu até estava aqui a passar aqui nesta praça, tem ali três ou quatro pessoas, mas não tem ninguém, ninguém a pedir, uh, claro, não, é? não se pode mesmo. Uh, por aqui é proibido, ok. Vou meter por aqui. Ou seja, na minha opinião, acho, acho errado, acho errado o Luxemburgo estar a fazer isto por 97 pessoas. Uh, só que também entendo que o Luxemburgo tem, tem, tem a Caritas, tem a Cruz Vermelha, edifícios gigantes, uh, tem muitos centros construídos uh, de habitação só para pessoas uh, com dificuldades económicas, em que, em que, em que cedem casas a valores uh, irris, quase irrisórios, não é? Agora, eu entendo que haja muita gente também que se sinta confortável também a viver na rua e que, e que, e que, e que de certa forma, também gosta de gozar desse grau de liberdade, de não ter horas sei lá, para acordar, para tomar o um pequeno almoço, porque quando se vive assim em centros comunitários, não é? Nós, nós já sabemos que uh, tem que haver regras, como em todo o lado. E poderá, não estou a dizer que é o caso, mas poderá haver pessoas que preferem viver na rua no sentido de que vão onde querem, às horas que querem, e comem às horas que querem e não têm que, dar, que estar a dar cavaco a, a ninguém. Percebem? Um bocadinho por aí. Só que o governo, assim, o governo do Luxemburgo gasta milhões e milhões de euros por ano, gasta milhões e milhões de euros por ano em ajudas a pessoas em dificuldades. É certo que estes 97 podiam aproveitar e teriam lugar e teriam, se quisessem, possibilidade de poder ter um abrigo e uma, e uma, uma casa ou um quarto para poderem dormir todas as noites, mas. Mas pronto, e agora gostava de vos, de vos pedir a vossa, a vossa opinião também em relação a este tema, já é quase meio-dia, eu tenho que ir para casa que tenho lá mulher à espera também, vamos almoçar e uh, vai daqui a meia horita e então uh, uh, eu gostava também de vos pedir a vossa opinião em relação a este tema, o que, o que é que vocês acham? não só em relação a este caso específico de Luxemburgo, porque é um caso, digamos, muito especial devido à quantidade tão baixa de pessoas que estão envolvidas neste, neste caso, digamos assim, mas, uh, por exemplo, também aí em Portugal e quem me está a ver no, do, do Brasil e dos outros países todos que me estão a ver, uh, qual é a vossa opinião em relação a, a verem pessoas na, na rua a, a pedir dinheiro, se vos incomoda ou se não vos incomoda, e, e se vocês acham que devia ser, não digo um direito, para não banalizar também a coisa, mas se acham que era uma coisa que se devia fechar os olhos e, e deixar continuar, ao invés de se tentar combater, e se isto realmente é um atentado ao, aos direitos humanos ou não, ou se as pessoas deviam ter o livre direito de, de mendigar na rua. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado deste vídeo, de ter falado neste tema. Deem a vossa opinião. Para quem ainda não é subscritor do canal, que eu tenho reparado, muitas das pessoas que veem os meus vídeos não são subscritores de canal. Subscrevam o canal para poderem, para poderem receber sempre notificações quando eu lanço um vídeo. E assim não precisam de estar, de estar sempre a entrar diretamente no, no, no canal. Recebem as notificações de forma, de forma automática. Ok pessoal, vou agora para casa. Já não vou sair de tarde, sou capaz de ir amanhã de manhã e uh, espero que tenham gostado, um grande abraço e até ao próximo vídeo.